வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு ஹெல்த்தியான வெயிட் கெயின் பண்றது எப்படி வெயிட் கெயின்னா என்ன வெயிட் கெயின் பண்ண என்ன உணவுகள் சாப்பிடணும் இப்படி வெயிட் கெயின் தொடர்பான நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் கெயின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடியுடைய மசில்ஸ் வந்து குரோத் ஆகுறது பாடியில வந்து நியூ மசில்ஸ் வந்து குரோத் ஆகும் போதுதான் வந்து பாடியுடைய வந்து வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதைத்தான் நம்ம வந்து வெயிட் கெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சீக்கிரமா வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னா ஒரு மூணு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பாடியுடைய ஹீட்டு இந்த மூணே வந்து கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக வந்து வெயிட் கெயின் பண்ண முடியும் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுல மிக மிக முக்கியமானது ஃபுட்டு தான் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் அடங்கிய உணவுகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து வந்து சாப்பிட்டு வரணும் அப்போதான் வந்து பாடியுடைய மசில்ஸ் வந்து குரோத் ஆகும் இப்போ வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் பன்னீரில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் பன்னீரில் பத்தொம்பது கிராம் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது வெஜிடேரியன் ஃபுட் மட்டும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் உள்ள ஃபுட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பன்னீர் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோயா ஐட்டம்ஸ் சோயா பீன்ஸ் சோயா பால் சோயா சிக்கிஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகப்படியான வந்து புரதம் வந்து இருக்குது இந்த சோயா ஐட்டம்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய ரெசிபிஸ் வந்து நீங்கள் செய்து சாப்பிட்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு ஒரு ஹோல் எக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிராம் வந்து புரதம் வந்து இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நாலுலேருந்து ஆறு முட்டை வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு வரலாம் ஆறு முட்டையை மொத்தமாக சாப்பிட முடியலனாலும் ரெண்டு ரெண்டு முட்டையாக நீங்கள் வந்து பிரித்து நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்கில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் கிராம் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான கால்சியமும் வந்து அடங்கியிருக்கு இது மசல்ஸ் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எலும்புகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் வந்து உதவியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃபிஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிராம் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஷ்ஷில் நிறைய எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிடும் இருக்குது இது நம்முடைய மசில்ஸ் க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் பிரெயின் நேவ் சிஸ்டம் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ்ஷை வந்து கொடுமான வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணாமல் பாயில் குக்கிங்கே வந்து பண்ணி சாப்பிட்டுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரீஸ்ட் ஹோல் சிக்கனில் பார்த்திங்கன்னா பிரீஸ்டில் தான் வந்து அதிகப்படியான புரதம் வந்து அடங்கியிருக்கு நூறு கிராம் பிரீஸ் சிக்கனில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது டெய்லியும் ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் வரைக்கும் வந்து சிக்கன் வந்து சாப்பிட்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டால் ஐட்டம்ஸ் பருப்பு வகைகள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லளவிலான புரதம் வந்து அடங்கியிருக்கு பருப்பு வகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிறு கொண்டக்கடலை கருப்பு உளுந்து போன்ற பயிரில் வந்து அதிகப்படியான புரதம் வந்து அடங்கியிருக்கு ஸோ சீக்கிரமாக வெயிட் கெயின் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பச்சை பயிறு மற்றும் கொண்டக்கடலை வந்து முளைக்கட்டை வைத்து சாப்பிட்டுவாங்க இப்படி முளைக்கட்டை வைக்கும் போது அதனுடைய சத்துக்களும் வந்து ப்ரோட்டீன் லெவலும் வந்து டபுள் மடங்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மசில்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி என்ன உணவுகள்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீனட் நிலக்கடலை நூறு கிராம் பீனட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கிராம் கலோரிஸும் இருபது கிராம் ப்ரோட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஃபேட்டு வந்து அடங்கியிருக்கு பீனட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் தான் வந்து அடங்கியிருக்கு ஸோ வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நிலக்கடலையே வந்து ஸோ தினமும் ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸு காய்ந்த திராட்சை எள்ளு மிட்டாய் இது போன்ற உணவுகளையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸாக வந்து சாப்பிட்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு தேவையான நிறைய நியூட்ரிஷன் வந்து அடங்கியிருக்கு வாழைப்பழ வகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நேந்திரம் வாழைப்பழம் கிடச்சின்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆய்வுகளை வந்து நிரூபிக்கவும் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ சீக்கிரமாக வெயிட் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த உணவுகளை எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு வாங்க சீக்கிரமாக வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் பண்ண ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்காக ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது டெய்லியும் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அப்போ தான் ஒரு ஹெல்த்தியான மசில்ஸ் க்ரோத் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ
வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுல பாடியுடைய ஹீட்டை வந்து நார்மலாக வச்சுக்கிறது ரொம்பவே வந்து அவசியமான ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அடிக்கடி மாஸ்டிபேஷன் வந்து பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணும்போது ஸ்பெம்மு வந்து வேஸ்ட் ஆகும் சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்துக்களுமே வந்து இந்த ஸ்பெம் வந்து உருவாகிறதுக்கே வந்து சரியாக போயிடும் பாடியும் வந்து அதிக ஹீட்டாகவும் செய்யும் அதே சமயம் டயர்டாக இருக்கிறதுனால எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காது ஸோ வெயிட் கெயின் பண்ணோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறவங்க மாஸ்டிபேஷன் பண்ணுறதை கூடுமான வரைக்கும் தவிர்த்துட்டு மனதை ஆரோக்கியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாகவே வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணிட முடியும் என்ன நண்பர்களை இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான முறையில் எப்படி வெயிட் கெயின் பண்ணுறது சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்ன வெயிட் கெயின் தொடர்பான நிறைய டிப்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுங்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி